तो मैंने उन तीन बिंदुओं पर ये अपना जो है प्रेजेंटेशन रखा है क्योंकि जो बिंदु एजेंडा था वो यही था और और यहाँ इतने बड़े बड़े विद्वान हैं तो उनको सुनकर कि उनसे सीखने का अवसर मिले तो वो ज़्यादा बेहतर है तो मैं उसी उसी एजेंडा पे अपने आप को फोकस रखूँगा तो मेरा टाइटल रहा है मेरा चेंजिंग ट्रेंड एंड चैलेंजेस बहुत सारी बातें इसमें हुई है अभी माई सेंसिटिव थैंक्स टू द ऑर्गेनाइजर ऑफ दिस इवेंट मिस्टर सुशील कुमार अग्रवाल मैनेजिंग डायरेक्टर भारत संघर्ष करते हैं संघर्ष हर जगह करना होता है और ये बहुत बड़े व्यक्ति ने कहा जितना कठिन संघर्ष होगा जीत उतनी ही शानदार होगी हमें संघर्ष से घबराना नहीं चाहिए देखिए मैं अखबार की कोटेशन आपके सामने लाया हूँ कि एलोपैथी में आयुर्वेद हो तो सस्ता इलाज होगा तो ये ये आयुर्वेद के बहुत बड़े डॉक्टर कह रहे हैं डॉक्टर तो त्रिहान कह रहे हैं आप अगर गौर से पढ़े तो आयुर्वेद की वकालत करने वाले आज एलोपैथ के लोग भी हैं हमें किसी की बुराई करने की जरूरत नहीं अच्छे लोग हर जगह होते हैं हमें अच्छाइयों को लेना चाहिए तो आयुर्वेदा इज वन ऑफ द मोस्ट एंसिव सिस्टम ऑफ मेडिसिन इन द वर्ल्ड आयुर्वेदिक मेडिसिन आर वन ऑफ द मोस्ट एंसिव सिस्टम ऑफ ट्रीटमेंट इन इंडिया एंड नाउ स्प्रेडिंग ग्लोबली इंडिया को बोटेनिकल गार्डन ऑफ द वर्ल्ड नाम दिया जा रहा है इंडिया को मोर देन ट्वेंटी फाइव फाइव थाउजेंड प्लांट्स ऑफ मेडिसिनल वैल्यू वनली टेन परसेंट आर यूज फॉर देर मेडिसिनल वैल्यू केवल दस प्रतिशत मेडिसिनल प्लांट्स का यूज किया जा रहा है एज पर डब्ल्यू एच ओ रिपोर्ट मोर देन एट्टी परसेंट ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन यूज मेडिसिन मेड फ्रॉम हर्बल एंड नेचुरल प्रोडक्ट्स आप नेट पे जाइए और एक बात आपको पता चल जाएगी करंट ग्लोबल मार्केट जो है हर्बल और आयुर्वेदिक मेडिसिन का चूंकि इसके ऑर्गेनाइजर एक फार्मास्यूटिकल कंपनी से है तो मैंने ये मैं उनको उनके उनके हित की बात बताना चाह रहा हूँ करंट ग्लोबल मार्केट ऑफ हर्बल एंड आयुर्वेदिक मेडिसिन इज लिमिटेड टू बी मोर देन यूएस वन हंड्रेड बिलियन डॉलर की मार्केट है और आउट ऑफ दीज यूरोपियन यूनियन अकाउंट फॉर अबाउट फोर्टी परसेंट जापान ट्वेंटी परसेंट शेयर करता है और यूएसए टेन परसेंट शेयर कर रहा है इसको नया ट्रेंड क्या है वर्ल्ड विज ड्यू टेक्नोलॉजिकल एडवांस डेवलप मेडिसिन विच आर क्विक एक्टिंग प्रोटेंट एंड कैपेबल टू ट्रीट एंड प्रोवाइड सिम्टोमेटिक रिलीफ नाउ स्टार्टेड टू फील अप फील कर रहे हैं नीड फॉर लॉन्ग लास्टिंग एंड मोर फंडामेंटल क्योर्स फॉर दर प्रॉब्लम ऑफ हेल्थ Attention now being shifted from relief to prevention and cure. As prevention or cure की तरफ लोग shift हो रहे हैं। ज़्यादातर लोग prevention lifestyle को improvement की बात कर रहे हैं। The intention to go back back to nature and use natural materials and methods of ancient times. Support to these this use of food supplements, nutraceuticals is promoted in USA under law called DSHEA. हमारे drugs भी वहाँ पे इसी नाम से जा रहे हैं। Drugs के रूप में तो जाते भी सब जानते होंगे आप। These industries have rapid growth of more than three trillion dollars. Industry comprising vitamins, minerals, amino acids, nutrients, micronutrients, and above all herbs. The opportunity are enormous in India. The only constant is the system is not recognized in most parts of the world. सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि आप दुनिया के अधिकांश देशों में इसको अभी भी recognize नहीं किया गया, recognition नहीं मिला कि legally as a system of medicine. ये बात सच्चाई है इसको माने या ना माने पर ये खुद है कि लीगल एक्सेप्टेंस नहीं है अलाउिंग इंस्टीट्यूशनली क्वालिफाइड डॉक्टर टू प्रैक्टिस द प्रोफेशन एडवाइस एंड प्रेस्क्राइब आयुर्वेदिक इन हर्बल मेडिसिन हमारे बहुत सारे मित्र विदेश जाते होंगे लेकिन क्या वो सही बताएंगे क्या वो इसे मेडिसिन के रूप में प्रेस्क्राइब कर पाते हैं नहीं बिल्कुल नहीं कर पाते हैं ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है एज वेल एज न्यूट्रिशन To practice the profession, advise and prescribe Ayurvedic and herbal medicines as well as nutraceuticals. Whatever is happening in few countries is due to individual efforts and personal capacity. And success stories have some. And there is why it is that here is happening is a personal effort. It is not legal. Legally, it is not. Ayurvedic pharmaceutical academic structure, which we do not pay attention to, is a very big thing. Ayurvedic doctors, BMS, MD, practitioners, are there. रिनाउन यूनिवर्सिटी से कर रहे हैं डिग्री ले रहे हैं अपने नॉलेज को फुल टाइम डिग्री के रूप में प्राप्त कर रहे हैं पोस्ट ग्रेजुएट कर रहे हैं हमारे यहाँ बी फार्मेसी या एम फार्मेसी का जो प्रोग्राम चल रहा है पीएचडी भी चल रहा है फार्मेसी में क्या हमने कभी देखा क्या उनको कोई जॉब अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो रही है उनके लिए गुजरात आयुर्वेद यूनिवर्सिटी में कोर्स चल रहे हैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में चल रहे हैं बहुत सारे यूनिवर्सिटी में चल रहे हैं पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम चल रहे हैं फार्मा सेक्टर्स में क्या वो 
जो रिसर्च की बात हम कर रहे हैं ड्रग रिसर्च करने वाले एक्चुअली वो लोग हैं जो फार्मेसी सेक्टर्स में काम करते हैं क्या क्या वो लोग वाकई उनको जॉब अपॉर्चुनिटी मिल रही है हमारे यहाँ आयुर्वेदिक कंपाउंडर से कोर्स चलते हैं डिफरेंट स्टेट्स में क्या उनके लिए वो इस तरह की स्पीड में आ रहे हैं क्या अधिकांश हो या तो अपना स्पीड छोड़ देते हैं जॉब नहीं मिलती है तो या फिर वो एम बन जाते हैं या कुछ और बन जाते हैं जबकि वो जो एक्चुअल जो ड्रग रिसर्च की फील्ड है वो उनकी फील्ड है एक डॉक्टर रिसर्च भी कर सकता है वो क्लिनिकल प्रैक्टिस कर सकता है एक एडमिशन भी रिसर्च कर सकता है वो टीचिंग कर सकता है लेकिन जो रिसर्च का जो फील्ड है वो अधिकांश ड्रग रिसर्च का फील्ड जो है वो फार्मर सेक्टर का होता है और वो जो करने वाले लोग होते हैं वो फार्मेसी के ग्रेजुएट्स या पोस्ट ग्रेजुएट्स होते हैं पर ये हमारे यहाँ लगी हुआ है कि डिग्री तो प्रोवाइड हो रही है पर रिकॉग्निशन नहीं है प्रेजेंट स्टेटस क्या है इंडिया द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डेवलपिंग ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ मेडिसिन एंड क्यूर टू इंश्योर द ग्रोथ एट्रीब्यूटेड टू सेंट्रल गवर्नमेंट बॉडी आयुष के पास है आज मिनिस्ट्री बन गई है इसकी पर आयुष के पास तो अभी गवर्निंग बॉडी नहीं है जो सर्टिफाइड आयुर्वेद फार्मास्यूटिकल साइंटिस्ट को जो है वो रिकोगशन दे सके दे सके यानी उनका कहीं रजिस्ट्रेशन तक नहीं है आज अगर आप देखें तो जो मॉडर्न भी फार्मा करते हैं उनको फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया से रजिस्ट्रेशन मिलता है क्या आयुर्वेद के फार्मास्यूटिकल्स जो डिग्री होल्डर या डिप्लोमा होल्डर हैं उनकी कहीं कोई रजिस्ट्रेशन की बॉडी है क्या कभी सोचा हमारे डिपार्टमेंट ऑफ आयुष ने या मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने ये चीज कभी नहीं सोचा कि वो कोर्स प्रारंभ कर दिया और उसकी कोई प्रैक्टिकल कोई भी उसका एप्लीकेशन नहीं है ना उनके लिए कोई जॉब अपॉर्चुनिटी है ना वो रिसर्च में जाते हैं दिस इज लीडिंग टू ब्लैक ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन aspects in ayurvedic medicine and the field is being thoroughly neglected in india while western countries are utilizing it to the utmost effect while the original wisdom source tradition lies in india recent reports of journal of this journal jama clearly implies that there is lack of quality and consistency in the validation of ayurvedic medicines ki sabse badi cheez hai ki ye journal is baat ko batata hai ki क्वालिटी जो है वो कंसिस्टेंसी जो है वो सबसे बड़ा लैक्यूरा है रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द डॉक्टर्स एंड फार्मासिस्ट आर डिफरेंट एज इन केस ऑफ एलोपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन क्योंकि एलोपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन में रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग अलग है डॉक्टर रिसर्च नहीं करता फार्मा सेक्टर का रिसर्च फार्मासिस्ट करते हैं जो उसके स्पेशलाइज होते हैं तो मैंने बताया कि जो स्टूडेंट स्कॉलर्स जो है वो फैसिनेट है आयुर्वेदिक मेडिसिन में जो है वो करने की यूज करने के लिए वो लेकिन उनको क्या हो क्या मिलता है ऑप्शन मैंने बताया कि जो फार्मा सेक्टर्स में जो कर रहे हैं उनको मिनिमम सैलरी मिलती है कोई जो अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती तो वो डेविएट करते हैं और अपनी ऑप्शन को बदल लेते हैं हाउ टू प्रोमोट क्वालिटी ऑफ आयुर्वेद आयुर्वेद कैसे हम बढ़ाएं इसको जो हमारा एजेंडा है आयुर्वेदिक हर्बल फार्मेशन डेवलपमेंट एंड स्टैंडर्डाइजेशन ये बहुत जरूरी है क्योंकि कुछ कम कुछ जो कंपनियां हैं वो जैसे दूध पापेश्वर है कुछ ऐसी कंपनियां हैं जिनकी ड्रग्स में एक स्टैंडर्डाइजेशन दिखता है लेकिन बहुत सारी आयुर्वेद के नाम पे दवाएं ऐसी बन रही है कोई स्टैंडर्डाइजेशन नहीं है मैं थोड़ा सा अभी आगे उसके बारे में आपको बताऊंगा क्वालिटी एज फर एस एंड क्वालिटी कंट्रोल नहीं है साइंटिफिक लाइटिंग नहीं है कहीं पर भी साइंटिफिक लिटरेचर बहुत ज़्यादा नहीं मिलेंगे आपको क्लिनिकल रिसर्च ध्यान रहे हैं आपकी डिस्कशन नहीं हुआ है कि बहुत कम है यहाँ कंप्यूटर एप्लीकेशन कुछ लोग कर रहे हैं लेकिन हमारे जो बहुत सारे प्रैक्टिशनर्स हैं वो अभी शायद इससे का खुश हो दूर है इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का बहुत यूज नहीं कर रहे ड्रग सेफ्टी का पता नहीं है इंस्ट्रूमेंटल एनालिसिस और हमारे बीच में स्टैटिस्टिशियन है उन्होंने भी बताया कि भाई स्टैटिस्टिकली अगर आप किसी चीज को प्रमाणित नहीं कर पा रहे हैं तो वो चीज बेकार है ऑप्शिकल्स एंड चैलेंजेस मैंने बताया कि जो अभी ये बात मैं पहले आपको डॉक्यूमेंटेशन सबसे बड़ी बात है कि ठीक है हम रिसर्च नहीं कर सकते लेकिन हम डॉक्यूमेंटेशन तो कर सकते हैं ये तो जो लोग डॉक्यूमेंटेशन कर रहे हैं वो इसको इसका पूरा फायदा उठा रहे हैं हमारे देहरादून में एक वैद्य बालिंदु हैं उनको अभी ढाई करोड़ रुपए का असिस्टेंस मिला है उत्तराखंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट से केवल एक उन्होंने बनाई पहले उन्होंने कैंसर की एक ड्रग बनाई थी उस पर डॉक्यूमेंटेशन करके प्रेजेंट किया उस पर मिला अभी उन्होंने जो है रिसेंटली पैंक्रेटाइटिस पे उन्होंने एक ड्रग बनाई है जिसके लिए उन्होंने उन्हें उन्हें सपोर्ट मिला है गवर्नमेंट से वो कहते हैं कि मैं केवल डॉक्यूमेंटेशन करता हूँ मेरा काम ये नहीं है कि ये काम कैसे कर रहे ये काम तो वो रिसर्च वर्कर्स का काम है तो हमारे पास डॉक्यूमेंटेशन का भी बहुत बड़ा अभाव है क्योंकि हमारे इंस्टीट्यूशन जो बी एम ग्रेजुएट्स तैयार करते हैं वो स्टूडेंट्स को इतनी ट्रेनिंग देते हैं कि वो सही तरह से डॉक्यूमेंटेशन कैसे करें उनके लिए ट्रेन नहीं होते तो मैं ये बात कह रहा हूँ शायद करवा सकते हैं पर ये सत्य है जिसे मानना चाहिए बहुत सारे केसेस ठीक कर रहे हैं डॉक्टर साहब ने अभी याद दिखाया रक्त मोक्षण का केस दिखाया डॉक्टर साहब ने भी दिखाया और भी डॉक्टर साहब लोग दिखाएंगे 
है लेकिन ये केसेस अनोटिस और अनडॉक्यूमेंटेड हैं कहीं पे भी इनका डॉक्यूमेंटेशन सही ढंग से नहीं है अगर है भी तो बहुत लिमिटेशन है इसका जो बहुत कम लोगों को बेनिफिट दे रहा है और इसका डाटा का एनालिसिस नहीं है अगर डॉक्यूमेंटेशन है तो एनालिसिस नहीं है उसकी मोस्ट क्लिनिकल ट्रायल्स दैट इज स्टडीज इन पीपल ऑफ आयुर्वेदिक अप्रोचेस हैव बीन स्मॉल बहुत स्मॉल स्केल पे हो रहे हैं रिसर्च डिजाइन ठीक नहीं है लैग अप्रोप्रिएट कंट्रोल रूट्स नहीं है उसका इशूज बहुत दूसरे भी है आप जो साइंटिफिक एविडेंस नहीं मिल पाता है कुछ लोग कहते हैं कि नहीं हमारे रिसर्च की जरूरत ही नहीं है हमारा तो ऑलरेडी सब कुछ रिसर्च है हम क्या रिसर्च करें इसमें क्योंकि हमारा बेसिक कंसेप्ट ही अलग है सिद्धांत हमारा अलग है ये भी बात है क्योंकि आयुर्वेदिक जो कंसेप्ट है वो फिर दोस्त पर आधारित है सब जानते हैं तो इसमें क्लिनिकल स्टडीज करना भी अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज है Ayurvedic medics, medicines and what is the choice of herbs, compounding mixtures, doses, durations of that it suits the particular psychosomatic constitutions of the patient. It is well known in Ayurveda that the pregnancy determines the effectiveness of particular drugs, which influences responses to drugs and also a major factor to consider as an inclusion exclusion criteria. इसको क्या देना है प्रकृति का प्रकृति के आधार पे हम तय करते हैं तो एंसिन टाइम से कर रहे हैं तो जो है थेरेपोटिक इफेक्ट अगर जो है इसको हम कैसे इसको हम जो है जो अनवांटेड इफेक्ट्स है इसको हम कैसे एक्सक्लूड करें तो ये चीजें जो है ये बहुत आवश्यक है नहीं हो पाती है कंडक्शन ऑफ क्लिनिकल ट्रायल्स आयुर्वेदिक ट्रेडिशनल हर्ब मेडिसिन क्वाइट चैलेंजिंग क्योंकि लॉट ऑफ रीजन इस पर चर्चा होनी चाहिए कैसे किया जाए स्टोरेज कंडीशंस बहुत पुअर है बहुत सारे आयुर्वेदिक डिस्पेंसरीज पे हम काम करते हैं देखते हैं वहाँ पे ड्रग का स्टोरेज का कोई क्वालिटी नहीं है स्टोरेज कैसे की जाए ड्रग का इंट्रेक्शन क्या है दवाइयों का क्या इंट्रेक्शन किससे क्या इंट्रेक्ट करके क्या बन जा रही है कुछ पता नहीं है जबकि शोध के बारे में शोध तो होता है सब जगह ऐसा तो नहीं है कह सकते शोध नहीं तो फिर ये बात क्यों कहीं दाने में तक गुरु जी तो ये बात पढ़ाते थे तो फिर ये शोध से बड़ा दान नहीं है तपस्या नहीं है स्वाध्याय नहीं है अनुसंधान व्यक्ति को आत्मा को खुश करता है तो शोध क्यों नहीं करना चाहिए वो तो क्योंकि गुंजाइश है तो जीएमपी इंपॉर्टेंस ऑफ जीएमपी इसको इम्प्लीमेंट करने की जरूरत है आज ये जनरली जो है किया भी जा रहा है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स के लिए किया जाना चाहिए और किया जा रहा है ये बहुत नेसेसरी और मैंडेटरी है आज कोई भी दवा बना लेता है आयुर्वेद की जबकि आपको यूएस में देखें आप तो ड्रग्स के रूप में कोई भी दवाएं बनाने के इतना स्ट्रिक्ट नियम है कि उसके लिए जो है बिल्कुल प्रॉपरली एफ डी अप्रूवल जरूरी होता है लेकिन जो है वो हमारे यहाँ बहुत सारी चीजें नहीं देखी जाती फिर टॉक्सिसिटी क्या है उसकी कार्सिनोजेनिसिटी क्या है दवा काम कर रही है कैसे क्या कर रही है पता नहीं तो वट इज अड ऑफ टमारो हम क्या करना चाहिए क्या कर सकते हैं मेजोरिटी ऑफ आयुर्वेदिक हर्बल मेडिसिन प्रोडक्ट्स आर मार्केटेड एज डायटरी सप्लीमेंट इन वर्ल्ड मार्केट विच डज नॉट रिक्वायर प्रूफ ऑफ सेफ्टी ऑफ एफिकेसी एंड एंड बाईपास द स्ट्रिजेंट क्वालिटी टेस्ट ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट नाइनटीन फोर्टी जो बाहर जो दवाइयाँ जा रही है तो सिंपली और सिंपली वो जो है फूड सप्लीमेंट या डायटरी सप्लीमेंट के रूप में जा रही है जिसको कोई जरूरत नहीं होती ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट को फॉलो करने की इट इज टाइम टू डिजाइन न्यूअर रिसर्च प्रोटोकॉल्स फॉर ई सिस्टम ऑफ मेडिसिन फॉर क्लिनिकल ट्रायल्स दवाइयों के बारे में दवा के बारे में तो कहा गया बहुत तो माने कभी तक संपत्त चतुष्को द्रव्याणाम गुण उच्च थे Frequently available ones are drugs effective in treating ailments, easy to make different formulations, having all the potent qualities. लेकिन साहब ये देखिए साहब ऐसा हो रहा है। ये भाई साहब बैठे हैं और ये क्या कहते हैं? पंद्रह मिनट में ही पर देखें कि आयुर्वेद के डॉक्टर बन गए हैं, ऊपर इनके एक टोपी है और जादूगर बन गया मैं जादू करता हूं साहब और ये बड़े बड़े चैनल्स में आते हैं और बोलते हैं हंड्रेड परसेंट रिजल्ट गारंटेड दे आर प्रेजेंटिंग आयुर्वेदा तो क्या हमारी जो गवर्निंग बॉडी है कौन करेगा इसमें किसी ने हिम्मत उठाई इसमें मुकदमा करने की मैसिक रेमेडीज एक्ट कितने लोगों को पता है किसी ने हमारे बड़े चलो हम तो छोटे लोग हैं बड़े बड़े आयुर्वेद के लोग हैं बड़े बड़े आयुर्वेद के इंस्टीट्यूशन हैं क्या वो एडवर्टाइजमेंट नहीं देखते ये एडवर्टाइजमेंट नहीं देखते क्या बेचे और जामनगर जैसे संस्थाओं के बैठे हुए बड़े बड़े लोग इन एड्स पर स्वयं स्वयं संज्ञान लेके कार्रवाई नहीं कर सकते ये आयुर्वेद के नाम को डिस्क्रिप कर रहे तो ये कर रहे हैं आयुर्वेद के चिकित्सक के रूप में आपकी पहचान एक जादूगर के रूप में होती है ये देखिए दूसरा है क्या इनको स्ट्रिक्ट लीगल एक्शन टेकन अंडर ड्रग मैजिकल रेमेडीज एक्ट नहीं होना चाहिए इन पे आप लोग इससे क्या मुझे नहीं लगता कोई इससे असहमत होंगे लेकिन क्या हम इकट्ठे होते हैं प्लान बनाते हैं पर हम कुछ करते नहीं करेगा कौन सा मैं हम हम क्यों करें हमें कह लेना देना तो ये है तो अगर आपके हाथ में ज्यादा तो यही फंडा अपना लो 
वो मोटा हाथ बड़ा हो तो उसे अपने पाओ पर मारो आपका हाथ का सब ठीक हो जाएगा यानी पैक्स को बढ़ावा दे रहे हैं अल्टीमेटली तो ऐसे एडवर्टाइजमेंट्स आएंगे अखबारों में खबर आई कि बीएमएस का एक डॉक्टर जो है अंदर हो गया क्यों क्योंकि एलोपैथिक दवा मिला के बेच रहा था यौन के रोजगार रोगों के लिए ये आपके पास आएगी आपकी पहचान नहीं थी होगी आयुर्वेदिक डॉक्टर तो रेस्टी करते खाए क्या करते हो तो एलोपैथिक दवाई मिलाते हैं इसमें स्टेरॉइड मिलाओ और मानेगा आप कहेंगे स्टेरॉइड मिलाते हैं तो कोड ऑफ कंडक्ट होना चाहिए स्ट्रिक्ट एथिकल कोड एंड कंडक्ट ऑफ फॉर कमर्शियल यूज ऑफ आयुर्वेदा आज आयुर्वेदा के नाम पे सेल कर रहे हैं लोग यहाँ लगा दो आयुर्वेदा आगे लगा दो आयुर्वेदा आयुर्वेदा तो सेफ है कोड ऑफ कंडक्ट होना चाहिए आयुर्वेद शब्द का इस्तेमाल करने के पीछे एक पूरा स्ट्रिक्ट कोड ऑफ एथिकल कंडक्ट होना चाहिए क्रिएटिंग अवेयरनेस अमाउंट पीपल्स रिगार्डिंग आयुर्वेदा को एक्सेंट होना अच्छा बहुत जरूरी है कि इनके इनके लिए सोसाइटी में अवेयरनेस क्रिएट की जाए और संहिता में तो कहा गया है चिकित्सा चिकित्सक जो है रोगियों कठिन रोगी से रोगों से पीड़ित होकर मृत्यु को प्राप्त होने से प्राप्ता है तथा चिकित्सा सेवा से बढ़कर दूसरा धर्मार्थ धाता कोई नहीं है क्योंकि तो जीवन दान से बढ़कर दुनिया में कोई और काम नहीं है चिकित्सक इतनी इम्पोर्टेंस है इतना वैल्यू दी गई है लेकिन जो है तो प्रमोशन ऑफ आयुर्वेदिक स्टैंडर्ड प्रोसीजर्स पंचकर्मा तमाम पीपुल्स लोगों को जो स्टैंडर्ड आयुर्वेदिक प्रोसीजर्स हैं जो प्रैक्टिकली इफेक्टिव है उनके लिए जो है उनको उनको प्रचारित करने की जरूरत है चार सूत्र काम करते हैं जैसे डॉक्टर ये रत्नभूषण करते हैं सो रहे हैं लेकिन चार सूत्र काम करता है रत्नभूषण काम करता है ये बताने की जरूरत है जैसे ये प्रेजेंटेशन में उन्होंने बताया हम लोग क्या कर रहे हैं हम भी कुछ छोटा सा इस दिशा में थोड़ा प्रयास कर रहे हैं 2010 हजार दस से हम अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं आयु सिस्टम्स के रिगार्ड में अपनी मैगजीन के डायनामिक वेबसाइट हमने एक बताई है जिसमें डेली हेल्थ अपडेट्स हम डालते हैं जो आयुष को प्रमोट करती है ब्लॉग के थ्रू हमारी वेबसाइट है डॉक्टर साहब हमारे सुजन के लिए बड़ा इम्पोर्टेंट है आप आयुष दर्पण डॉट ओ आर जी पे जाइए इसका ये पेज है मैंने पढ़ा है इसको
जो हमारी फाउंडेशन को प्लान कर रही है बिल्कुल ऋषिकेश में हम उसको मदर गंगा के रिवर पे एकदम यूनिक करने का प्लान कर रहे हैं हमारी वेबसाइट और ट्विटर और फेसबुक हैंडल आप देखिए आपको उसके बारे में अपडेट जानकारी मिलेगी थैंक यू थैंक यू नवीन जोशी जी मैं नवीन जोशी जी के बीच में रखा लाइव प्रोग्राम के टीवी मोदी उत्तराखंड दिल्ली महाराष्ट्र जहाँ जहाँ तक के टीवी